कपिल जेफ्रीजचे दोन भाऊ स्किझोफ्रियाने ग्रस्त होते त्यांचा मुलगा त्या आजाराने ग्रस्त होता आणि त्यांच्या दोन भावापैकी एक भाऊ तर मेडिकल डॉक्टर होता आणि त्याला असायलममध्ये आयुष्यभर राहावं लागलं आणि तिथेच त्याचा अंत झाला त्यामुळे त्या माणसाने खूपच भोगलं होतं आणि असं असूनसुद्धा त्याने स्वतःचं दुःख कुरळत बसण्यापेक्षा इतरांना एकत्र आणण्याचं हे केलं आणि त्यातनं मी पण त्याला म्हटलं त्याला मी आश्वासन दिलं की मी आमच्या शहरात चॅप्टर काढीन पण त्यामुळे शहरात नाही तर प्रांतात काढा म्हटलं ठीक आहे प्रांतात काढूया अशा प्रकारे मी तिथे स्किझोफ्रिया सोसायटी ऑफ अल्बर्टा स्थापन केली अशी तुम्ही स्थापन केली स्थापन केली आणि त्याच्या पहिल्या मिटिंगला किती केअर गिव्हर्स किती शुभंकर आले होते पहिल्या मिटिंगला साठ लोक आले होते साठ साठ खूपच मोठ्या प्रमाणात लोक आले होते आणि आता सध्या त्यांची सभाच संख्या प्रांतभर हे फक्त साठ लोक फक्त कॅलगरीला आले होते दुसरे साठ लोक एडमिंटनला आले होते आणि आता सध्या त्या संस्थेचे आमच्या प्रांतामध्ये सहाशे पेक्षा जास्त सभा सुद्धा आहेत म्हणजे सहाशे केअर गिव्हर्स इथं एकत्र आलेले आहेत बरोबर आणि या केअर गिव्हर ग्रुपच्या तर्फे तुम्ही सुरुवातीला कोणत्या कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज करत होतात आणि आता कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज करता केअर गिअर गेअर केअर गिअर ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही बऱ्याच अवेअरनेसच्या ऍक्टिव्हिटीज जनजागरणाच्या ऍक्टिव्हिटीज केल्यात महत्वाचं म्हणजे आता तुम्ही डॉक्टर आहात पण मला जी माहिती आहे त्यानुसार एम बी बी एसच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये मानसिक आजार हा फक्त दहा टक्क्याचा भाग असतो त्याहीपेक्षा कमी असतो त्याहीपेक्षा कमी असतो <laughs> मग हा भाग जर आपण ऑप्शनला टाकून दिला अभ्यासच नाही केला तरी सुद्धा आपण पंच्याण्णव टक्क्यातनं पास होत आहेत त्यामुळे जे जनरल प्रॅक्टिशन असतात त्यांना फारसं ज्ञान नसतं म्हणजे जे आपल्याकडे असतं तेच तिकडे तिकडे पण सगळे तर यासाठी जे विद्यार्थी एम बी बी एसचा अभ्यास करतात आमच्याकडे तर एम डी म्हणतात पहिलं एम बी बी एस एम डी आपल्याकडे एम डी म्हणजे पुढे घ्यावं लागतं आमच्याकडे एम डी म्हणजे एम बी बी एस सारखं तर अशा विद्यार्थ्यांनी याच्यात रस घ्यावा म्हणून आम्ही मग शिष्यवृत्ती सुरू केली त्याच्यासाठी केअर गिव्हर्सनी शिष्यवृत्ती सुरू केली हां केअर गिव्हर्सनी फंड म्हणजे पैसे जमवून विद्यापीठामध्ये एक कायमस्वरूपी निधी तयार केला आणि त्यातनं मग आम्ही ती स्कॉलरशिप सुरू केली तर हा ही माझ्या डोक्यातली कल्पना बरं की म्हणजे की या मला डॉक्टरांनी सांगितलं की आत्मश्लाघा वगैरे असं काही लक्षात नाही घेता बोलत राहा बोलत राहा नाहीतर मी अशा गोष्टी बोलत नाही फारस बोला बोला त्याच्या आम्हाला जवळणार नाही कळणार नाही तर हा त्याप्रमाणे ती केअर गिव्हर्सनी ही शिष्यवृत्ती सुरू केली जेणेकरून डॉक्टरांचा या विषयामधला इंटरेस्ट वाढावा ओके ही एक ऍक्टिव्हिटी झाली नंतर नंतर स्किझोफ्रेनिया हा कधीही न बरं होणारा आजार आहे डायबिटीस सारखा तुम्हाला तो काबूत ठेवता येतो पण तो पूर्णपणे बरा होत नाही तर याच्यावरती संशोधन झालं पाहिजे आणि जर कधी काळी हा कशामुळे होतो हे जर कळलं तर त्याच्यावरती मग तो पूर्ण बरा होण्याकरता काहीतरी उपाय सुद्धा करता येतील तर या हेतूने आम्ही मग दुसरा एक फंड रेझिंग करून जवळजवळ पंचवीस दशलक्ष पंचवीस दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे अडी हाफ टू अँड हाफ मिलियन डॉलर्स आम्ही जमा केलेत आणखीन एक स्किझोफ्रिया अध्यासन सुरू केलं कॅलगरीमध्ये युनिव्हर्सिटीमध्ये रिसर्चसाठी अध्यासन अध्यासन सुरू केलं बरं आणि याच्या पलीकडे जाऊन साधारण हा आजार मुलं जेव्हा बारावीत वगैरे असतात त्या दरम्यान जा जास्त होतो त्यामुळे मग मी मग हायस्कूलांमधनं याच्यावरती प्रबोधनाचं काम सुरू केलं बरं तर हे ही तिकडली परिस्थिती आणि हे तिकडलं आमचं हे झालं आणि हे सगळं होत असताना आपण भारताकरता काहीतरी केलं पाहिजे हे माझ्या डोक्यात होतं कारण भारत भारतात खूपच याबद्दल अज्ञान होतं स्किझोफेनाबद्दल वगैरे आणि हे माझ्या लक्षात केव्हा आलं जास्त म्हणजे प्रकाशन जाणवलं आम्ही जेव्हा स्किझोफेनिया एक नवीन जाणीव पुस्तक प्रसिद्ध केलं आमच्या पुण्याच्या संस्थेमार्फत तेव्हा त्याच्या तीन हजार प्रती एका वर्षाच्या आत संपल्यात म्हणजे त्या यावरनं मला असं लक्षात आलं की 
ह्या विषयावरती काहीच नाही आणि लोकांना याची फार जरूर आहे आणि यातनं मग आणखीन बरीच प्रकाशनं झालीत आणखीन नंतर मग डिव्हायडेड माइंड जे जनरल प्रॅक्टिशनर्सना उपयोगी पडेल असं पण आम्ही एक पुस्तक प्रसिद्ध केलं नंतर स्क्युझोफ्रिया नवी जाणीचं आम्ही एक इंग्रजी पुस्तक प्रसिद्ध केलं ते स्क्युझोफ्रिनिया ए न्यू परस्पेक्टिव्ह असं आम्ही बऱ्याच गोष्टी केल्या आणि त्यानंतर मग देवराईचा सिनेमा काढला तर भारतामध्ये जनजागृती करता अशा बऱ्याच उचापती मी केल्यात नाही त्या देवराई चित्रपटाकडे आपण येऊच फक्त मला तुम्ही तुमच्या कॅनडातल्याही स्वमदत गटांबद्दल थोडंसं असं विचारायचं आहे की या गटांच्या मुळे तुम्हाला स्वतःला काय फायदा झाला हे सगळं करत असताना तुम्हाला स्वतःला तुमच्या कोपिंगला काय काय फायदा झाला स्वमदत गटाचा सगळ्यात मुख्य उपयोग म्हणजे समुपदेशन रुग्णांचं किंवा शुभंकरांचं सुद्धा काउन्सिलिंग किंवा समुपदेशन हा हे फार महत्वाचं असतं आणि ते पैसे देऊन करता येतं पण जर स्वमदत गट असला तर ते फुकटात होतं म्हणजे मी एकटाच असा काही माणूस नाही आहे की जो ह्या व्याधीमुळे ग्रस्त आहे माझ्यासारखे इतरही आहेत कधी कधी माझ्यापेक्षा त्यांचे प्रश्न जास्त तीव्र आहेत बरोबर ही जाणीव झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचं तुमचं दुःख दुःख जरा सह्य वाटायला लागतं थोडस सह्य वाटायला लागतं सह्य हा तुम्हाला खूप मोठा फायदा झाला पण मला तुम्ही असं सांगा की हा जो फायदा म्हणजे तुमची सहनशक्ती वाढली ही मग तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये कशी दिसायला लागली म्हणजे तुमच्या पत्नी बरोबरचं तुमचं वागणं किंवा इतर जबाबदाऱ्या घरातल्या घेणं ह्याच्यामध्ये या सगळ्या चळवळीमध्ये असण्याचा फायदा पडत गेला का परिणाम त्याच्यावरती होत गेला का मला वाटतं न चिडणं हा माझा एक स्वभाव आहे बरं म्हणजे जेव्हा एखादा स्क्युझोफॅनचा रुग्ण असतो तर कधी कधी ते त्यांची भाषासुद्धा फार असभ्य असते अरवाच्या शिव्या वगैरे सुद्धा ते देतात आणि असं जरी काही झालं तरी मी कधी माझा तोल जाऊ दिला नाही येस हे एक झालं आणि दुसरं आमच्या त्या स्वमदत गटामध्ये सायकॅट्रिस्ट मीटिंगला नसायचे त्यामुळे आमचे सगळे हे शुभंकर कोणता सायकॅट्रिस्ट कसा आहे आणि कोण चांगला कोण वाईट अशी पण चर्चा आम्ही तिथे मुक्तपणे करत असू असं पण त्याच्यात एक तो फायदा होत असे ह्या सगळ्या दरम्यानच्या काळामध्ये तुमच्या ज्या शुभार्थी तुमच्या ज्या पेशंट्स आहेत कमल कमलताई ज्या आहेत तर त्यांच्यामध्ये कशा सुधारणा काही होत गेल्या का या सगळ्याचा त्यांच्यावर चांगला परिणाम होत गेला का मला वाटतं हे आता काही परिणाम नाही झाला पण त्याच्यात परिणाम झाला तो डॉक्टर रॉक्सबर्गच्या औषधांचा औषधांचा झाला औषध औषधांचा झालाच म्हणजे ती नियमितपणा त्यांच्यामध्ये आलाच आला पण तुमच्या ह्या वृत्तीचाही त्यांच्यावरती निश्चितच काही चांगला परिणाम रिकव्हरीवरती झाला असेल त्यांच्या म्हणजे मला जास्त समज आल्यामुळे आणखीन जास्त अंडरस्टँडिंग अंडरस्टँडिंग आल्यामुळे आणि जास्त सहानुभूती निर्माण झाली आणि जास्त सहानुभूती निर्माण झाल्यामुळे त्या पद्धतीने तुमची केअर केअर ही अधिक चांगल्या प्रमाणात झाली असेल कधी कधी काय असतं की जरी हे चालू असलं औषध तरी सुद्धा ते मध्येच केव्हा तरी पुन्हा उफाळतं काही काय घडतं किंवा कसं नाही आणि त्यावेळेस मग उद्रेक भयंकरच होतो म्हणजे अशा वेळेस मी अगदी शांत असतो पण आजूबाजूच्या लोकांना कधी कधी असं वाटतं की अरे हा काय शांत बसला आहे आणखीन याची बायको अशी वागते आणि हा काहीच बोलत नाही तर असंच एकदा असा प्रसंग झाला आम्ही आमच्या मुलाच्या मेवणीच्या लग्नाला गेलो होतो आणि आमच्या मित्राकडे उतरलो होतो आणि आमच्या पत्नीची तब्येत काही ठीक नव्हती म्हणजे हे सगळं रॉक्सबर्गकडे औषध चालू असतानाची गोष्ट आणखीन त्या त्यांच्या मनात काहीतरी राग होता काय होता माहीत नाही त्या तिथे जेवायच्या नाहीत खायच्या नाहीत त्या लग्न मंडपात तसं कुठेतरी भट भटकायच्या वगैरे आणि मग आमची कॅलगिरीला परत यायची वेळ झाली तर सकाळी आम्ही ब्रेकफास्टला बसलो तर आमच्या पत्नीने ब्रेकफास्ट घ्यायचं नाकारलं तिथे एक म्हाताऱ्या आजीबाई होत्या त्या मला म्हणल्यात तुम्ही तर आपलं खात आहात आणि त्यांना काही खाऊ द्या म्हणजे तर मी म्हटलं तुम्हाला असं वाटतं ना मग तुम्ही त्यांची समजूत घाला आणि बघा काय होतं ते 
त्यांनी त्यांनी समजूत घालायचा प्रयत्न केला आणि काय उपयोग झाला नाही आणखीन ते झालं तर याच्यामध्ये मी काय उदाहरण देतो की मी का हो खाल्लं आणि तिने खाल्लं नसताना आता जेव्हा तुम्ही विमानात प्रवास करता किती वेळ काय मला माहीत नाही पण तिथे जेव्हा ऑक्सिजन घ्यायची वेळ येते तेव्हा ते सांगतात आधी तुम्ही घ्या मग तुमच्या जवळच्या माणसाला किंवा मुलाला वगैरे लावा आणि तुम्ही सुरक्षित झाला तरच तुम्ही ते करू शकाल तर मला सस्कडूनपासून कॅलग्रे ड्रायव्हिंग करायचं आहे मी जर उपाशी पूर्ण राहिलो तर कसं काय करणार ना तर त्यामुळे मला तंदुरुस्त राहायला पाहिजे तरच मी तिची काळजी घेऊ शकेल तर हा एक किस्सा तुम्हाला त्या पुस्तकासुद्धा वाचायला मिळेल हा किस्सा खूप हा अनुभव खूप महत्त्वाचा अशासाठी आहे की बऱ्याच वेळेला केअर घेवर जो असतो तो स्वतःच्या सुखाकडेच नव्हे तर स्वतःच्या गरजांकडे पण दुर्लक्ष करतो आणि स्वतःच्या गरजांकडे जर केअर गिव्हरने दुर्लक्ष केलं तर त्याचा तोटा पेशंटलाही होणार असतो त्यामुळे स्वतःच्या गरजांच्याकडे लक्ष देणं यामध्ये काही वाईट नाही तर ते केलं पाहिजे हा मुद्दा खूपच तुम्ही महत्वाचा सांगितला असे असेच तुम्हाला मला वाटतं हे लेसन्स मिळत गेले असतील अजून काही असे कसोटीचे क्षण आणि लेसन्स या केअर गिव्हिंग मधले तुमच्या अनुभवातले सांगू शकाल का कसोटीचे क्षण म्हणजे जेव्हा पहिले आठ वर्ष काय करावं काही सुचत नव्हतं त्यावेळेस कधी कधी वाटतं की सगळं संपवून टाकावं म्हणजे संबंध कुटुंबच संपवून टाकावं असे टोकाचे म्हणजे त्या टोकाला मी गेलो नसतो पण एकदा मी एका रस्त्याच्या कडेला गाडी उभी केली आमच्या पत्नीला म्हटलं की काय आपलं काही जमत नाही काही सुख नाही काय नाही कशाला जगायचं आपण गाडी लोटून देऊ म्हणजे मी लोटणार नव्हतो पण आपलं एक त्याला विचारलं काय ते एकदम घाबरले म्हणजे नाही नाही असं नाही करायचं म्हणाले पण असेही टोकाचे विचार सगळे आलेत मनामध्ये आलेत मला सांगा की एका बाजूने हे होत असताना तुम्ही पालकही होतात ना तुम्हाला मुलगा मुलगी यांचा वाढवण्याची जबाबदारी तुमच्यावरती काही प्रमाणात पडलीच असेल ती तुम्ही कशी पार पाडली एका बाजूला ह्यांची केअर त्या एका बाजूला मुलांना वाढवणं हे कसं केलं माझा मुलगा हे सगळं होत असताना म्हणजे जेव्हा गोष्टी एकदम कडा कड्या म्हणजे पीकला गेल्या होत्या म्हणजे मराठीत जे टोकाला पोचल्या होत्या तेवढ्याच तो आठ वर्षाचा होता आठ वर्षाचा आठ वर्षाचा आणि त्याची समजूत आठ वर्षाच्या पलीकडे होती खूप पलीकडे होती तर आमच्या आमची पत्नी खाणेपिणं काही नाही नुसतं कोचावर झोपून राहायची त्यावेळेस तिला मी खाण्या खायला प्यायला आणलं तर काही चालायचं नाही अर्थातच मी तिचा शत्रू होतो मग आमचा हा मुलगा दररोज सकाळी शाळेत जाण्यापूर्वी तिला विचारायचं आई तुला काय पाहिजे मग तिला दूध आणून देणार बिस्किट आणून देणार आणि मग शाळेत जाणार दुपारी बाराला जेवायला आला तेव्हा पण हीच पद्धत आधी आईला खायला देणार आणि मग स्वतः खाणार तर असा तो मुलगा म्हणजे मी भाग्यवान तो मला मिळाला म्हणून आणखीन त्याच्यामुळे माझं जीवन खूप सुसह्य झालं म्हणजे किती लहान असताना त्याने त्या एकंदर केअरमधले त्याचा त्याचा वाटा त्या वाटा घेतला हा त्यांनी आणि तो त्याने अजूनही आजपर्यंत आजपर्यंत तो म्हणजे तो म्हणजे त्याचं एकूण वागणंच फार केअरिंग असं आहे म्हणजे एकदा तो लहान असताना कधी चार पाच वर्षाचा होता कोणीतरी सायकॉलॉजीची एक बाई अभ्यास करत होती म्हणजे मुलांच्या वागण्याचा वगैरे तिने इंटरव्ह्यू घेतले मुलांचे वगैरे तर तिने त्याला प्रश्न विचारला होता की तू रस्त्यात खेळतो आहेस तुझ्या मनात काय विचार येतात तो म्हटला की माझ्याकडे जी मुलं खेळतात ना त्याला कोणाला लागेल की काय तो पडेल की काय हे माझ्या डोक्यात येतं म्हणाले हे ती बाई मला म्हणली की असं उत्तर तिला दुसऱ्या कोणाकडनंच मिळालं नव्हतं मग त्याच्यामध्ये तो ती एम्पॅथी म्हणजे उपज त्याला एक ती केअरिंग ॲटिट्यूड त्याची आहे त्याला आणि ती आजपर्यंत आहे आजपर्यंत आहे आज तो काय करतो मुलगा तुमचा तो व्हेंचर कॅपिटलमध्ये आहे व्हेंचर कॅपिटल अच्छा आणि त्याची पत्नी त्याचं कुटुंब आज आहे हो हो त्याची पत्नी एच आर डी मॅनेजर आहे ह्युमन रिसोर्सेस डेव्हलपमेंट जे डिपार्टमेंट असतं त्याच्यात ती मॅनेजर म्हणून काम करते म्हणजे या बाजूने तुम्हाला मुलाचा सपोर्ट हा या सगळ्यामध्ये खूप चांगला पण मुलीच्या संदर्भामध्ये काही अशी गोष्ट नाही घडली आमची मधली मुलगी 
हे माझी मोठी मुलगी आणखी एक मधली मुलगी हा मुलगा लहान मुलगा तिला माझ्या मते म्हणजे आता मी डॉक्टरांना सगळं ते लिखाण वाचायला दिलं होतं आणि तेव्हा मी एक विधान केलं होतं ते त्यांनी मग मान्य केलं की एखादा रुग्ण जर स्क्युजोफेनिक असेल तर त्याचे ऑफस्प्रिंग्स म्हणजे मुलं किंवा मुली यांना दहा टक्के मानसिक रोग व्हायची शक्यता असते तो रोग मग स्क्युजोफेनिया जसं असं नाही तो बायपोदर पण असेल आणखी दुसरा कुठलाही असेल तर आमची जी मुलगी म्हटली आहे तिला अशा प्रकारचा काहीतरी पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर किंवा ज्याला सोमॅटो फॉर्म डिसऑर्डर काय असं काहीतरी आहे आणि ती तशी ती म्हणजे बुद्धीने फार हुशार होती पण ती बुद्धी ती वेगळ्याच प्रकारे वापरायची आता आपण परीक्षेत आपल्याला नेहमी उत्तम मार्क मिळाला तसं कोणालाही वाटतं मलाही वाटतं पण मिळाले नाहीत म्हणून मग मी दुसऱ्या कोणाला दोष देण्यापेक्षा आपण स्वतःकडे बघायला पाहिजे तसंच बघत नव्हते ती दुसऱ्या कोणाला तरी दोष देऊन ते हे करायचं म्हणजे एखाद्या विषयात कमी मार्क मिळत असले तो शिक्षकच चांगला नाही मग तो कोर्सच मला सोडून द्यायचा वगैरे असं त्यामुळे ती कुठे सक्सेसफुल होऊ शकले नाही त्याला यश जीवनात त्याला यश आलं नाही आणि अवास्तव अपेक्षा म्हणजे तिने जर केमिस्ट्री किंवा स्टॅटिस्टिक्स किंवा कम्प्युटर सायन्स काही घेतलं असतं तर ती नक्कीच उत्तम प्रकारे पास झाली असते आणखी एक वर्ष आधी इंग्लंडमध्ये एक कायदा पास झाला होता त्याला पुअर रिलीफ ॲक्ट असं त्याचं नाव होतं क्वीन एलिझाबेथ वन त्या वेळेस त्यावेळेसचा तर तोच कायदा कॅनडामध्ये फक्त आमच्या प्रांतात सगळीकडे नाही फक्त आमच्या प्रांतात त्याचं रूपांतर होऊन असं काहीतरी झालं आहे तर ती शारीरिक ती तिला आजार असल्यामुळे तिने असं जाहीर केलं की ती डिसेबल्ड आहे ती अपंग आहे आणि म्हणून बापाने तिचं पालनपोषण केलं पाहिजे आणि तिला दर महिन्याला एक भली मोठी रक्कम दिली पाहिजे आणि तिने मग माझ्यावरती फिर्याद केली मुलीनंच तुमच्यावरती फिर्याद फिर्याद केली त्याच्यात मला एक लक्ष वीस हजार डॉलर्स खर्च आला वकिलाची फी आणखी वगैरे वगैरे सगळं आणि किती वर्ष चाललं का का हे एक तीन वर्ष चाललं असेल बहुतेक आणि मग त्याच्यामध्ये शेवटी त्याचा निर्णय काय लागला त्या निर्णय जजाने सांगितलं की मग त्याने मला दहा महिन्याकरता तिला सपोर्ट द्यायचं ऑर्डर दिली फक्त दहा महिन्याकरता आणि त्याच्यात असं सांगितलं की ह्या मुलीने सायकॅट्रिक आणि सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंगचं हे केलं पाहिजे पण तिने ते घेतलं नाही म्हणजे जजाने असं इनडायरेक्टली म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या सांगितलं की ह्या मुलीला मानसिक आधार आहे पण असं डायरेक्ट जजमेंट लिहिलं नाही पण ज्या त्याने सांगितलं तुम्ही सायकॅट्रिक काउन्सिलिंग पाहिजे आणि सायकोलॉजिक काउन्सिलिंग पाहिजे त्याचा अर्थ तोच झाला त्यामुळे त्या दहा महिन्यानंतर मग ते सगळं संपलं आणि ती जी केस आहे ती सबंध कॅनडाभर गाजली याचं कारण असं की सरकारला तो कायदा टेस्ट करून बघायचा होता म्हणजे त्याची कसा काय तो हे टिकतो टिकतो हे त्यांना बघायचं होतं त्यामुळे तिचा सगळा खर्च सरकारने केला आणि माझा खर्च मला करावा लागला त्यामुळे ती केस सबंध कॅनडावर गाजली आणखीन मग अर्धवट माहिती ज्या लोक काही मग निष्कर्ष काढतात म्हणून मी ठरवलं की पुस्तकात आपण सगळं लिहून टाकायचं म्हणून ह्या पुस्तकामध्ये एक सबंध चॅप्टर आहे को न्यायालयात गाजलेला कौटुंबिक कौटुंबिक नाट्य किंवा सगळे त्याचं नाव आहे बरं काका मी हा प्रश्न तुम्हाला विचारलो होतो एवढ्यासाठी की तुम्ही जेव्हा अनेक वेळेला मला उत्तर देत असता त्यावेळेला तुमच्या चेहऱ्यावरती एक हास्य असतं परंतु त्या हास्याच्या मागे असलेली जी सहनशक्ती असते ती आम्ही समजून घेतो आहे की एका आजाराबरोबर केअर गिव्हर म्हणून ची जी भूमिका तुम्ही बजावतात ती बजावता बजावता असं एक नवीन आव्हान उभं राहतं की जे नेमकं व्यक्तिमत्वातला दोष आहे मानसिक आजार आहे दोघांचं मिश्रण आहे स्किझोफ्रेनिया हा निदान आपण असं म्हणू की त्याला आयडेंटिटी आहे की तो एक आजार आहे असं हे तर त्याच्याहीपेक्षा धूसर होतं तर ह्या सगळ्या मनस्तापातून जात असताना तुम्ही एका बाजूला स्टॅटिस्टिक्स विभागामध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करत होतात 
तर ह्या सगळ्यामध्ये तुम्ही स्वतःच स्ट्रेस मॅनेजमेंट कसे करत होतात तुमच्यावरती एक टेन्शन येत होत तर दुसरं टेन्शन ते सेटल होत आहे तर दुसरं टेन्शन तुम्ही स्वतःला कसे सांभाळत होतात काय कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला नेहमीच दोन चॉईस दोन चॉईसेस असतात दोन प्रक दोन प्रकार तुम्हाला निवड करता येते एक तर त्या परिस्थितीचं गुलाम होऊन राहणं किंवा त्या परिस्थितीनं शिकून पुढे जाणं आणि त्यातनं मार्ग काढणं तर मी नेहमी तो दुसरा मार्ग स्वीकारतो आणि त्यामुळे जर काही झालं तरी आधी मी स्वतःकडे बघतो की मी याला कारणीभूत आहे का आणि जर मला पटलं की मी कारणीभूत नाही आहे मग ते एक मनाला शांती मिळते आणि मग त्यातनं काय शिकता येतं त्यातनं मग त्यामुळे आपण मग वागायचं या बाबतीत मला एक मॅनेजमेंट याच्यामधलं एक उदाहरण स्टीव्हन कोवी नावाचा एक मॅनेजमेंट गुरु आहे त्याचं एक उदाहरण फार छान आहे ते मला नेहमी आठवतं की तो एक त्याने उदाहरण दिलं की एक बाप ऑफिसर जायचं म्हणून कपडे घालून व्यवस्थित टेबलावरती ब्रेकफास्टला आला नाश्ता करायला आला त्याच वेळेस त्याची लहान मुलगी जिला शाळेत जायचं होतं मग ती पण आली आणि त्या गडबडीमध्ये तिने त्याच्या अंगावरती कॉफी सांडली तर हे गृहस्थ एकदम भडकलेत तिच्यावरती संतापलेत आणि त्या तिच्यावर चिडल्यामुळे त्या सगळ्या वादावादीमध्ये त्या मुलीची बस चुकली शाळेत जायची मग तिला शाळेत पोचवल्यानं जावं लागलं ऑफिसात गेले पुन्हा तणा तणा चाललं आहे सगळं तर स्टीव्हन कोई म्हणतो की हा जो आहे घटना घडली ती फक्त दहा टक्के कारणीभूत होती तुमची जी रिॲक्शन होती तुम्ही जे वागलात त्याच्या त्याला प्रतिसाद दिला तो नव्वद टक्के त्याला कारणीभूत होता तर तुम्ही समजा त्यावेळेस असंही वागू शकला असता की बेटा तू सांडलीस असं काही बरं नाही केलंस तू तर मला बघ किती त्रास होईल मला परत जावं लागेल वेळ जाईल ना आणि असं जर गोडगुळ्याने सांगितलं असतं तर त्या मुलीची बस चुकली नसती आणि तो पण शांतपणे ऑफिसात जाऊ शकला असता तर हे जे उदाहरण आहे हे मला नेहमी मार्गदर्शक असतं म्हणजे किंवा ॲक्शन रिॲक्शन कधी कधी काय असतं की कोणीतरी काहीतरी बोललं आणि मला वाटलं की अरे हा मलाच बोलतो आहे मग त्या माणसाची ॲक्शन जी आहे ती एखाद्यास मला दुखावण्याची नसेल पण मला तसं वाटलं ही माझी रिॲक्शन मग त्या ॲक्शनपेक्षा माझी रिॲक्शन मला जास्त हर्ट करते म्हणजे जास्त दुःख देते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे मला वाटतं हे तुम्ही शिकत गेलात या सगळ्या प्रवासामधून म्हणजे पत्नी मुलगी ह्या सगळ्यामधून आणि इथं तुम्हाला या स्वमदत गटाची ही मदत झाली स्वमदत गटाची सगळी चळवळ तुम्ही जशी इथं आणलीत महाराष्ट्रामध्ये आणलीत त्याच्यातून स्किझोफ्रेनिया अवेअरनेस असोसिएशन चालू झाली देवराई चित्रपट निघाला हे तुमच्या इकडच्या सामाजिक कामाचं एक एक अंग राहिलं इतरही अनेक संस्थां मी परिचयामध्ये सांगितलं तुम्ही खूप मदत केली या दरम्यान तुम्हाला इथं काम करणारे वेगवेगळे मंडळी भेटलीत जवळून तुम्ही त्यांना पाहिलं तुमच्यावरती कुणाकुणाचा सगळ्यात जास्त प्रभाव पडला सगळ्यात जास्त प्रभाव पडला तो प्रकाश आमटेंचा प्रकाश आमटेंचा तर एकोणीसशे नव्याण्णव साली मी त्याच्या आधी त्याचं पुस्तक वाचलं होतं नैगल नावाचं म्हणतो बऱ्याच लोकांना ते माहीत असेल एका वेळेस आणि ते पुस्तक वाचून मी फारच प्रभावित झालो म्हणून त्याचं काम बघायला जावं असं मी ठरवलं आणि मी गेलो तिथे हेमल कशाला बघितलं मला आवडलं सगळं हा माणूस फार बोलत नाही काहीच नाही म्हणतो काका कामाबद्दल बोलायचं काय असतं काम करायचं असतं कामाचं बोलायचं नसतं तर त्याचं काम इतकं चांगलं चाललं होतं पण हा माणूस प्रसिद्धीच्या झोतात आला नव्हता तो कुठे जाऊन भाषण करणार नाही 